ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்னடா போய் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஷ்யூஸ் இருக்குங்களா ஸோ வேலை வாய்ப்பின்மை அப்படிங்கிற கூடிய ஒரு டாபிக் வந்து பார்க்க போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வேலை வாய்ப்பின்மை அப்படின்னா என்ன உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல என்ன அப்படின்னா ஸோ எப்போ வந்து ஒரு கண்ட்ரில ஒரு விழா ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியால ஒருத்தர் வேலை தேடி அவங்களுக்கு வந்து வேலை கிடைக்கலையோ அதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அந்த அந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இல்ல வந்து வேலை வாய்ப்பின்மை அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டர் வந்து ஒரு கண்ட்ரியில இருக்கக்கூடிய எக்கனாமி ஒரு ஒரு கண்ட்ரியில இருக்கக்கூடிய பொருளாதாரம் எந்த மாதிரி ஆரோக்கியமா இருக்குது அப்படிங்கிற மெஷர் பண்றதுக்கு இந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு ஃபேக்டரா இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ ஒரு கண்ட்ரில வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த கண்ட்ரியில இருக்கக்கூடிய ஹெல்த் ஹெல்த் அப்படின்னா ஒரு ஒரு எக்கனாமிக்கல் ஹெல்த் ஓகேங்களா ஒரு பொருளாதார ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப குறைவா இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு கண்ட்ரில வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கண்ட்ரி வந்து நல்லா இருக்கு அந்த கண்ட்ரி வந்து எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி நல்லா இருக்கு அங்க வாழக்கூடிய மக்கள் வந்து நல்லா இருக்காங்க அப்படின்னு இன்டெரக்டா வந்து அர்த்தம் ஓகேங்களா சோ இந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரிலேட்டட் ஆகுங்களா சோ எதனால அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வருது சோ அன்எம்ப்ளாய் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து போக என்ன விஷயங்கள் பண்ணணும் கவர்மெண்ட் என்ன விஷயம் எடுத்திருக்கு அப்படின்னு பாத்துட்டு ஸோ என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்ஸ் இருக்கு அது எப்படி வந்து எக்கனாமிக் வந்து ரிலேட் ஆகுது அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் வந்து பார்த்து லாஸ்டா வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் என்ன கேட்டுருக்காங்க இது ரிலேட்டா அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணி இன்னைக்கு முடிக்கலாம் அப்படிங்களா ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து மெஷரிங் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜென்ரலாக எல்லா கண்ட்ரிலையும் ஸோ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் ஓகேங்களா ஸோ வேலையின்மை விகிதம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயத்த வந்து தான் வந்து வச்சு தான் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிறத வந்து முடிவு பண்ணுவாங்க ஸோ அதை எப்படி டிட்டர்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியால வந்து எவ்வளவு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பீப்பிள் இருக்காங்க அப்படிங்கறத வந்து ஒர்க் லேபர் போர்ஸ்ல எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கறத டிவைட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் அப்படின்னு கிடைச்சோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லேபர் போர்ஸுக்கும் ஓகேங்களா ஸோ லேபர் போர்ஸ்க்கும் அன்எம்ப்ளாய்டு பீப்புளுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ லேபர் போர்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா யாரு வந்து ஒருத்தர் வேலையை செய்யறதுக்கு ஆர்வமா இருக்கிறாங்க நான் வேலை செய்ய ரெடியா இருக்கேன் அப்படிங்கிற அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய எல்லா பீப்புளுமே வந்து லேபர் போர்ஸ் லேபர் போர்ஸ் சொல்லுவோம் ஸோ அதுல வந்து யாருக்கெல்லாம் வேலை கிடைக்கலையோ அவங்கள வந்து அன்எம்ப்ளாய்டு பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ வேலை இல்லாம இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் ஒரு ஒருத்தர் பிறக்கிறாரு படிப்பை முடிக்கிறாரு கிராஜுவேட் ஆகுறாரு ஆனா அவர் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் டைம் வரைக்கும் அவருக்கு வந்து வேலைக்கு போக விருப்பம் இல்லை இல்லை வேலை செய்ய விருப்பம் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்துல அவங்கள வந்து நம்ம லேபர் போர்ஸ்ல இருக்கு அப்படிங்கிறது யாரோ அன்மியூட் பண்ணிருக்கீங்க மியூட் பண்ணுங்க ஓகே ஸோ அவங்கள வந்து நம்ம லேபர் போர்ஸ்ல இருக்கிறதா வந்து கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒருத்தர் முடிக்கிறாரு முடிச்சுட்டு வந்து ஒரு ஒரு அடுத்த ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு வந்து நான் வேலை எல்லாம் செய்ய போறது இல்ல நான் வந்து உலகத்தை சுத்தி பார்க்க போறேன் இல்ல ஒரு டூர் போற டூர் போற போறேன் அப்படிங்கிற விஷயத்துல இறங்கிட்டாரு அப்படிங்கிற பட்சத்துல அவர் வந்து லேபர் போர்ஸ்ல இருக்க மாட்டாங்க ஸோ அதே மாதிரி யாரெல்லாம் லேபர் போர்ஸ்ல இருப்பாங்க அப்படின்னா யாரோ ஒருத்தர் வேலை செய்யறதுக்கு வந்து ஆவலா இருக்காங்களோ அவங்க வந்து லேபர் போர்ஸ்ல இருப்பாங்க ஸோ அன்எம்ப்ளாய்டு பீப்புள் அப்படின்னா அந்த லேபர் போர்ஸ்ல வந்து எத்தனை பேர் வந்து வேலை கிடைக்காம இருக்காங்க அப்படிங்கிறது அன்எம்ப்ளாய்டு பீப்புள்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் வந்து கிடைச்சிடும் ஸோ இதை வச்சுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன் இந்தியா ஓகேங்களா ஸோ என்ன மாதிரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து மறைமுக வேலையின்மை ஓகேங்களா டிஸ்கைஸ்டு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இங்கிலீஷ் சொல்லுவோம் தமிழ்ல வந்து மறைமுக வேலையின்மை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து எங்க நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியால வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து செய்யும் போது அதிகமான பீப்புள் ஓகேங்களா ஸோ தேவைக்கும் அதிகமான பீப்புள் வந்து அந்த அந்த ஏரி அந்த ஆக்டிவிட்டில ஈடுபடுறாங்க பட்சத்துல ஸோ அவங்களோட ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து ஜீரோவா இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து டிஸ்கைஸ்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து மறைமுக
ஸோ பெருசாக எதுவும் வேலை இல்லாது அப்படிங்கிற டைம்ல வந்து இந்த மாதிரி சீசனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து அங்கே இருக்க லேபர்ஸ் டெய்லி வேஜஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கிடைக்கிற வேலைக்கு போயிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர் ஏரியா வந்து அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஆக்டிவிட்டியில இந்த மாதிரி சீசனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து நடக்குது அப்படி சீசனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் நடக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்றாங்க பருவகால வேலையின்மை வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து எங்கே அதிகமாக இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து இது அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்றாங்க அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் கட்டமைப்பு வேலையின்மை அப்படிங்கிறது எது எதனால் நடக்குது அப்படின்னா ஒரு டேரக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் பாலிசியோட மிஸ்மேட்ச் ஓகேங்களா ஸோ அது எப்படி சொல் எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஸோ ஜாப்ஸ் இருக்கு அந்த ஜாப்ஸ்க்கு ஏற்ற ஸ்கில்டு லேபர்ஸோ இல்லை ஸ்கில்டு ஒர்க்கர்ஸோ வந்து அது கிடைக்கல அப்படின்னா அதை வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் கட்ட கட்டமைப்பு வேலையின்மை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து இந்த மாதிரி விஷயம் வந்து எதனால் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு கவர்மெண்ட்ல வந்து ஒரு ஒரு ப்ராப்பரான பாலிசி வந்து ஃபார்முலேட் பண்ணல அப்படின்னா ஓகேங்களா ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து வேலை வாய்ப்பு வேலை வாய்ப்பு தேடணும் அப்படின்னா ஒரு விஷ ஒரு சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சா போதும் ஆனா இன்னைக்கு வந்து அப்படி இல்லை ஓகேங்களா ஸோ இன்னைக்கு ஒருத்தவங்க ஒரு வேலைக்கு போனோம் அப்படின்னா அவன் கண்டிப்பா வந்து ஒரு சில விஷயங்களுக்கு தெரிஞ்சே ஆகணும் என்னதான் வந்து டிகிரி முடிச்சு என்னதான் வந்து ஆஹ் நல்ல சிஜிபி நல்ல நல்ல பர்சன்டேஜ்ல இருந்தாலுமே சரி ஒரு ஒரு சில ஸ்கில்ஸ் வந்து அடிப்படையான விஷயமா தேவைப்படுது ஸோ அதை வந்து கவர்மெண்ட் முன்னாடி கணிச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி எஜுகேஷனல் அந்த சிலபஸ் எல்லாம் மாத்தி ஸோ இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவையான மார்க்கெட்டுக்கு தேவையான ஒரு லேபர் ஒரு ஒர்க்கர் வந்து வெளியில ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ரெடியூஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி விஷயத்த கவர்மெண்ட் கணிக்க தவறி கரெக்டான பாலிசியை ஃபார்முலேட் பண்ணல அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஸ்ட்ரக்சரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிறது அதிகமா வந்துடும் ஸோ இது எதை சொல்லி குடிக்குது அப்படின்னா வேலை இருந்தாலும் அந்த வேலைக்கு தகுந்த வேலையாட்கள் இல்லாததுனால இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து வருது கட்டமைப்பு வேலையின்மை அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து வருது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து சைக்கிளிக்கல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ பேர்ல ஏற்ற மாதிரி சைக்கிளிக்கல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிறத ஒரு எக்கனாமிக்கல் சைக்கிள் வந்து இதை டிஃபைன் பண்ணுது ஓகேங்களா சுழற்சி வேலையின்மை அப்படின்னு சொல்றது ஸோ எப்ப உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஒரு எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி இல்லை எக்கனாமிக் க்ரோத் அப்படிங்கிற வந்து டேரக்டா அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டா போகாது ஓகேங்களா ஸோ அப்ஸ் அண்ட் டவுஸ் இருந்துட்டே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ பாஸ்ட் ஒரு த்ரூ டூ த்ரீ இயர்ஸ்ல எவ்வளவு எக்கனாமிக் அந்த கிராஃப் க்ரோத் அப்படிங்கிற அந்த கிராஃப் வந்து கீழே போயிடுச்சு திரும்ப வந்து இப்போ ரீசெண்டா ஒரு 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 சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி திரும்ப எப்படி வந்து அது மீட்டு எழுந்துச்சு திரும்ப இப்போ அந்த வாருக்கு அப்புறம் எப்படி திரும்ப உக்ரைன் வாருக்கு அப்புறம் எப்படி கீழே போச்சு அப்படிங்கிற நிறைய விஷயம் வந்து பார்த்தோம் ஸோ ஒரு எக்கனாமிக் சைக்கிள் அப்படிங்கிறது எப்பவுமே அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் கலந்து தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி எப்பெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்கனாமிக் சைக்கிள் அப்படிங்கிறது மேல் நோக்கி போகுதோ அப்போ வந்து நிறைய வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் நடக்கும் நிறைய வேலை தேவைப்படும் சாரி வேலை நடக்கும் நிறைய வேலையாட்கள் தேவைப்படுவாங்க நிறைய விதமான எக்கனாமிக் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து அந்த கண்ட்ரியில் நடக்கும் எப்பெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசன் சொல்லுவோம் ஸோ எப்பெல்லாம் வந்து அந்த ரெசன் டைம்ல ஸோ எக்கனாமிக் க்ரோத் வந்து கம்மியாகுதோ அந்த டைம்ல அதுக்கேற்ற மாதிரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து அதிகமாகும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டியை பொறுத்து ஸோ அந்த கண்ட்ரியில் நடக்கூடிய எக்கனாமிக் க்ரோத்தை பொறுத்து அது வந்து அதிகமாகுது கம்மியாகுது அப்படிங்கிறது வந்து சுழற்சி வேலையின்மை இல்லை சைக்கிளிக்கல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து டெக்னாலஜிக்கல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸோ டெக்னாலஜிக்கல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேஷன் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் வேலையை செய்யறதுக்கு மிஷின்களை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் மிஷினைசேஷன்ஸ் அதிகமாகுது அப்படின்னா அதனால வந்து வேலையின்மை நடக்குது ஓகேங்களா ஸோ நிறைய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சினால வந்து ஒரு சில வேலையை செய்யறதுக்கு வந்து மேனுவலாக செய்யற செஞ்சுட்டு இருந்த வேலையை வந்து இப்போ நம்ம மிஷின்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி விஷயங்கள்னால வந்து வேலையின்மை நடக்குது அப்படின்னா அது வந்து டெக்னாலஜிக்கல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து சொல்றாங்க ஸோ அடுத்து வந்து ஃப்ரிக்ஷனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இல்லை வந்து பிரச்சி வேலையின்மை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பிரச்சி வேலையின்மை எப்படி 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 அப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து ஒரு கம்பெனியில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காரு இன்னொரு கம்பெனிக்கு வந்து மாறுறாரு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைம்ல ஓகேங்களா ஸோ ஒரு ஒரு கம்பெனி ஏ டூ கம்பெனி டிக்கி ஷிஃப்ட் ஆகிற டைம்ல ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ரெண்டு மாசமோ இல்லை மூணு மாசமோ
ஒரு <laughs> கொஞ்சம் <laughs> 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 போயிட்டு <laughs> அதை வந்து நம்ம டைப் படிச்சிடலாம் ஓகேங்களா கூகுள் வாய்ஸ்ல வச்சு நம்ம என்ன நமக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து டைப் படிச்சு வச்சிடலாம் ஓகேங்களா இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் போச்சு அப்படின்னா இந்த டைப் ரைட்டர் வந்து இருக்காது அதெல்லாம் எடுக்க மாட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மனுஷன் செய்யக்கூடிய வேலைய வாலண்டரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதையும் சொல்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஒரு வாலண்ட் சாரி ஒரு மனுஷன் செய்யக்கூடிய வேலைய ஃபியூச்சர்ல மிஷின் செஞ்சுது அப்படின்னா அதனால வந்து மனுஷனுக்கு வேலை வேலை வாய்ப்பு வந்து பாதிக்கப்படும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த தான் வந்து டெக்னாலஜிக்கல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வரைக்கும் வீடு கட்டுறதுக்கு மனுஷன் தான் யூஸ் பண்றான் ஓகேங்களா மனுஷன் தான் வந்து செங்கலை தூக்கி அடுக்குவான் சிமெண்ட் தூக்கி வைப்பான் எல்லாம் பண்ணுவான் ஆனா ஃபியூச்சர்ல த்ரீ டி பிரிண்டிங் ஒரு டெக்னாலஜியில ஒட்டுமொத்த மிஷினே வந்து வீடை கட்டி முடிச்சிடும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்னால மிஷினைசேஷனால பொருளாதாரம் அப்படிங்கிறது நேரா போகாது ஓகேங்களா சோ எப்பயுமே எப்படி போகும் அப்படின்னா அதோட கிராஃப் வந்து அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் தான் போகும் ஓகேங்களா சோ இந்த மாதிரி கீழே போகாது நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரிசர்ஷன் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா சோ இந்த மாதிரி டைம்ல என்ன ஏற்படும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து எக்கனாமிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ரெடியூஸ் ஆகும் நிறைய வேலை வாய்ப்பின்மை அதிகரிக்கும் ஓகேங்களா சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து கரெக்டா ஒரு விஷயம் நடக்கலாம் இல்ல அந்த கண்ட்ரில வந்து கரெக்டா ஒரு விஷயங்கள் இல்ல தொழில் செய்யறதுக்கு ஏதுவான விஷயங்கள் இல்லாத டைம்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் டெஸ்டன் நடக்கும் சோ அந்த டைம்ல வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் நிறைய ஏற்படும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி சப்போஸ் அப்போர்ட்ஸா போச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்துல நல்ல ஒரு கிராஃப் வந்து நல்லா போயிட்டு இருக்கு எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி நல்லா நடக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்துல அப்போ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் வந்து குறையும் ஓகேங்களா எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் வந்து பெருகும் சோ அந்த மாதிரி மேலையும் கீழேயுமா போயிட்டு வரதா வந்து சைக்கிளிக்கல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா சோ மேல கிராஃப் மேல ஏறும் போது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து ஏறும் இறங்கும் போது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து இறங்கும் ஓகேங்களா சாரி மேல போகும்போது எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் வந்து ஏறும் கீழே போகும்போது எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து இறங்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து சைக்கிளிக்கல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் சொல்லுவோம் ஸோ அடுத்து வந்து ஓகே வாலண்டரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ஃபிரிக்ஷனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் தான் வந்து வாலண்டரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஏன்னா வந்து ஒரு கம்பெனில இருந்து வெளியில வரும்போது நம்ம நம்ம தான் வந்து வேணே வந்து நம்ம இனி இந்த கம்பெனி வேணா வேற கம்பெனிக்கு போறோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து முடிவெடுக்கிறோம் ஓகேங்களா சோ அது வந்து மத்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து டிட்டைன் பண்றது கிடையாது ஒரு கவர்மெண்ட் ஒரு பாலிசி தப்புனாலோ இல்ல வந்து வேற மாதிரி ஒரு பிரச்சனாலோ வர கிடையாது நம்ம வந்து சுயமா எனக்கு இந்த கம்பெனி வேணா வேற கம்பெனிக்கு போறோம் அப்படிங்கிறதுனால சுயமா இருக்கிறதுனால அது வந்து வாலண்டரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் ஃபிரிக்ஷன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் ஒண்ணு தான் ஓகேங்களா So, not willing to work do comes under any unemployment category. If you are not willing to work in unemployment category, you are not willing to work in labor post. Okay, you are not willing to work in labor post. Now, for example, in this group, you are not willing to work in this group. You are not willing to work in this group. You are not willing to work in this group. You are not willing to work in this group. You are not willing to work in this group. You are not willing to work in this group. So, if you are not willing to work in this group, you are not willing to work in this group. ஆனா சில பேர் இருப்பீங்க ஓகேங்களா சில பேர் வேலை செஞ்சுட்டே இருப்பீங்க சில பேர் வேலை தேடிட்டு இருப்பீங்க ஆனா பார்ட் டைம்ல இப்ப படிச்சுட்டே வந்து வேலை செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருப்பீங்க சோ உங்களுக்கு வேலை யாராலும் தேடுறீங்களோ அவங்களாம் வந்து அன்எம்ப்ளாய்டு கேட்டகரியில வருவீங்க அவங்களாம் வந்து லேபர் போஸ்ட்ல வருவீங்க ஓகேங்களா சோ இதுதான் வந்து டிஃபரன்ஸ் ஓகே
ஓகே அடுத்து வந்து காசஸ் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ உங்க எல்லாருமே தெரிஞ்சிருக்கும் காசஸ் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து ஒரு எக்கனாமிக் அண்ட் சோஷியோ காசஸ் தான் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு ஸோ அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ ஜென்ரலாக என்னென்ன காசஸ் ஒரு அன ஒரு ஒரு கண்ட்ரில வந்து ஒரு அன்எம்ப்ளாய் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஏற்படுது அப்படின்னா அதோட காசஸ் ஜென்ரலாக என்னென்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து லார்ஜ் பாப்புலேஷனாக இருந்தாங்க ஓகே ஒரு கண்ட்ரில வந்து லார்ஜ் பாப்புலேஷன் இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அதுக்கேத்த மாதிரி கவர்மெண்ட் கரெக்டான பாலிசியை ஃபார்முலேட் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுத்துருச்சு அப்படின்னா அங்கே வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்காது இன்கேஸ் கவர்மெண்ட் வந்து கரெக்டான ஒரு பாலிசியை ஃபார்முலேட் பண்ணாத பட்சத்தில் இங்கே வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து நடக்கும் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்தியா இந்தியாவே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த லாஸ்ட் ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸில் தான் வந்து பார்ப்போம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட பாப்புலேஷன் வந்து எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கவர்மெண்ட் வந்து முன்னாடியே முன்னாடி யோசிச்சு சம்திங் விஷயங்கள் பண்ணதுனால இன்னைக்கு வந்து சர்வீஸ் செக்டர் மூலமாக நம்ம அதிகமாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி நம்மளோட அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்டை வந்து ரிடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா ஆனால் இதுவே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது தப்பான ஒரு பாலிசி ஃபார்மலேட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா இன்னும் வந்து நம்ம நிறைய பேர் வந்து ஒரு அன்எம்ப்ளாய்டு கேட்டகரியாக தான் இருந்திருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி எங்கெங்க வந்து பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்கோ அவங்களோட தேவையை பூர்த்தி செய்ய தேவைங்க அப்படிங்கிறது வேலைவாய்ப்பு தேவையில்லை வேலைவாய்ப்பு தேவையில்லை பூர்த்தி செய்யறதுக்கு கவர்மெண்ட் கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த மாதிரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து குறையும் அதே மாதிரி லேக் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இப்ப இருக்க ஜாப்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்ப இருக்கிற எப்பவுமே பொதுவாகவே வேலைக்கு வந்து ஸ்கில் அப்படின்னு தேவை அந்த ஸ்கில்ங்கிறது காலத்துக்கு ஏற்ற மாறிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுத பிடிக்க தெரிஞ்ச சாரி பத்து வருஷம் ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுத பிடிக்க தெரிஞ்சாது ஒரு ஸ்கில்லு ஆனா இப்ப வந்து கண்டிப்பா வந்து ஒரு இன்டர்நெட் பேங்க் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு மொபைல் ஆப்ரேஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும் நம்ம ஒரு ஆன்லைன் வந்து பேங்கிங் ஒரு ஒருத்தர் ஒரு கம்பெனி சேரும் அப்படின்னா நமக்கு பணம் அனுப்புவாங்க அந்த பணத்தை வந்து வேற ஒருத்தர் அனுப்புவோம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்கில்லு ஸோ எங்க வந்து ஸ்கில்ஸ் அதிகமா இருக்கும் அங்க வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து கம்மியா இருக்கும் ஸோ ஸ்கில்ஸ் கம்மியா இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல அங்க வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து அதிகமா இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து விவசாய துறையில வந்து குறைந்த உற்பத்தி திறன் ஓகேங்களா ஸோ உற்பத்தி திறன் எதை மீன் பண்ற அப்படின்னா நமக்கு வரக்கூடிய அந்த அறுவடைகள் வர அறுவடை செஞ்சு வரக்கூடிய தானியங்களோட அந்த அந்த உற்பத்தி சொல்ல ஸோ ஒரு 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 எக்கனாமிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அதோட வந்து அதோட மதிப்பு ஓகேங்களா ஸோ ஓவராலா பார்த்தோம் அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர்ல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட மதிப்பு வந்து ரொம்ப குறைவாகவே இருக்கு ஏன்னா வந்து நம்ம அதிகமாக வந்து தானியங்களை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு ஃபுட் செக்யூரிட்டி கண்ட்ரியா இருந்தாலுமே இருந்தாலுமே அதனால வரக்கூடிய லாபம் ஓகேங்களா விவசாயத்துல வந்து வரக்கூடிய லாபம் வந்து ரொம்ப வந்து மிக குறைவா இருக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து விவசாயத்தை கட்டை எப்படி பண்ணணும்னு தெரியல எப்படி வந்து ஒரு மாடர்னைஸ் ஃபேக்டர்ல பண்ணணும்னு தெரியல ஸோ அந்த மாதிரி வந்து லோ ப்ராடக்டிவிட்டி இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்க வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து அதிகமா இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து லெஸ் வேல்யூ அடிஷன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஓகேங்களா ஸோ வேல்யூ அடிஷன் என்னங்க மதிப்பு கூட்டு வரி மதிப்பு கூட்டின போற மதிப்பு மதிப்பு கூட்டுறதாங்க கரெக்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அதான் அங்கேயே போட்டிருக்கேன் மதிப்பு கூட்டுறது சரி இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு ரா மெட்டீரியல் இருக்குன்னா அது வந்து பினிஷ்டு ப்ராடக்ட் ஆகுன்னா ஒரு வேல்யூ கிடைக்குமா சார் ரிசோர்ஸ்க்கு கம்ப்ளீட்டா பண்ண வேண்டாம் கொஞ்சம் சிம்பிளா எல்லாரும் புரியற மாதிரி சார் நம்ம இப்போ ஒரு நூல் வாங்கனா அது வந்து நம்ம வந்து சட்டையா चेंज பண்ணி ஓகே கிடைச்சது ஓகே ஓகேங்களா சோ இதுதான் வந்து வேல்யூ அடிஷன் ஓகேங்களா சோ எல்லாமே அப்படியே தான் சொன்னீங்க ஆனா வந்து இங்க கொஞ்சம் எளிமையா சொன்னாங்க ஓகேங்களா ஒரு விஷயம் பண்றோம் அப்படிங்கிற பட்சத்துல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேம் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு நூல் வாங்குறோம் அப்படின்னா மியூட் பண்ணுங்க மியூட் பண்ணுங்க பூஜா பிரபாகரன் மியூட் பண்ணுங்க ஓகே ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம செய்யறோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேம் சொன்ன மாதிரி ஒரு நூல் வாங்குறோம் அப்படின்னா அந்த நூலை வந்து கலர் நூறா மாத்துறது அப்படிங்கிறது ஒரு வேல்யூடேஷன் ஓகேங்களா ஒரு வெள்ளையான கிடைக்கிற நூலை வந்து நம்ம வந்து மார்க்கெட் என்ன டிமாண்ட் பண்ணுதோ அதுக்கேத்த கலர்ல மாத்திரம் பிங்க்னா பிங்க் ரெட்னா ரெட் ரெட் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஒரு 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 அரிசியோ கோதுமையோ வந்து நம்ம விளைவிக்கிறோம் அப்படிங்கிற பட்சத்துல மார்க்கெட்டுக்கு தேவை தேவைக்கு தமிழ்நாடு கூட எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க பணம் மரத்தை பத நேரத்துல இருந்து வெள்ளம் அந்த மாதிரி கருப்பட்டி எடுக்கிறாங்கல்ல அது கூட மதிப
ஒரு வந்து ஒரு கரெக்டான இன்கம் வர மாட்டேங்குது அப்படி பார்த்தோம்னா இந்த வேல்யூ அடிஷன் அப்படின்னு இல்லாத ஒரு விஷயம் தான் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு தக்காளி ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த தக்காளிக்கு வந்து அன்னைக்கு டிமாண்ட் இருந்தா மட்டும் தான் அந்த தக்காளி வந்து விற்பாங்க டிமாண்ட் இருக்கணும் நல்ல ரேட் இருக்கணும் விற்பாங்க தக்காளி எப்பவுமே டிமாண்ட் இருக்கு அது பிரச்சனை இல்ல நல்ல ரேட் இருந்தா தான் அந்த அது அதை உற்பத்தி செய்யற விவசாயிக்கு வந்து லாபம் ஆனா வந்து ஒரு அவன் ஒரு பத்து ரூபாய்க்கு போட்டு அதை உற்பத்தி செஞ்சிருப்பா ஆனா விற்கிறதே வந்து அஞ்சு ரூபாய்க்கோ ஆறு ரூபாய்க்கோ வித்துச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்துல அவனுக்கு நஷ்டத்துல போகும்போது நிறைய வேஸ்டேஜ் நடக்கும் ஓகேங்களா சோ இதை வந்து இப்ப வச்சு பாருங்க சோ ஒரு தக்காளி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அவனுக்கு கரெக்டான டிமாண்ட் அவனுக்கு கரெக்டான பணத்துல வந்து அது விற்பனை ஆகல அப்படிங்கிற பட்சத்துல ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு 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 டொமேட்டோ கெச்சப் செய்யற இண்டஸ்ட்ரி பக்கத்துல இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல ஆட்டோமேட்டிக் <laughs> இந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு சீக்கிரமா அழுகி போக அழுகி போகக்கூடிய வந்து காய்கறிகளை வந்து கொஞ்சம் அதோட காலத்தை ஆயுசு காலத்தை வந்து நீட்டிக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி வசதிகள் இல்லாததுனால வேல்யூடேஷன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பெருசா இல்லாததுனால இன்னமும் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு வந்து ரொம்ப டவுன்ல இருக்கு என்னதான் அதிகமான பேர்கள் நிறைய அதிகமான மக்கள் அக்ரிகல்ச்சர்ல இருந்தாலும் அதனால வரக்கூடிய எக்கனாமிக்கல் அவுட் புட் அண்ட் எக்கனாமிக்கல் குரோத்ங்கிறது ரொம்ப 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 கம்மியா இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ வேல்யூ அடிஷன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கம்மியா இருக்கிறதுனாலுமே வந்து இந்த மாதிரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிறது அதிகமா ஏற்படும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து இன்அடிக்குவேட் க்ரோத் ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஓகேங்களா ஸோ உட்க உட்கட்டமைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த உட்கட்டமைப்பு வந்து ஒழுங்கா இல்லாத பட்சத்துல அங்க வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து அதிகமா இருக்கும் எப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்றோம் அப்படின்னா ஒரு பெரிய பில்டிங் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஒரு பெரிய பில்டிங் ஒரு இடத்துல வருது அப்படின்னா அந்த பில்டிங் வந்து சின்ன சின்ன வேலை செய்யக்கூடிய டெய்லி வேலஸ்ல இருந்து பெரிய பெரிய வேலை செய்யக்கூடிய பெரிய பெரிய ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து தேவைப்படுவோம் ஓகேங்களா அந்த அதுக்கு அதை கிளீன் பண்றதுக்கு துப்புரவு தொழிலாளர்கள் தேவைப்படுவாங்க அது சப்போஸ் ஒரு திடீர்னு ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் பிரச்சனை ஏற்படும் இல்ல லிஃப்ட் ஒர்க் ஆகாது இல்ல வந்து ஏசி கூலிங் இருக்காது அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கில்ட் அண்ட் அன்ஸ்கில்டு லேபர்ஸ் லேபர்ஸ் அண்ட் அண்ட் ஆல்சோ எஜுகேட்டட் ஆஃபீஸர்ஸ் ஓகேங்களா சோ இந்த மாதிரி எல்லாருமே ஒரு ஹோலிஸ்டிக்கா தேவைப்படுவாங்க நீங்க கேட்டு நீங்க அந்த ஒரு பழமொழி கூட கேட்டிருப்பீங்க எங்க வந்து ஒரு ரோடு போகுதோ அங்க வந்து டெவலப்மெண்ட் கூடிய வரும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா சோ நீங்களே ஒரு கண்கூட பாத்துக்கலாம் ஒரு 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 பொட்டல் கிராமமா இருக்கும் ஒரு பொட்டல் கடை இருக்கும் அங்க ஒரு ரோடு போச்சு அப்படின்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா பக்கத்துல ஒரு கடையை வைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய விதமான கடைகள் வரும் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி வந்து ஒரு கண்ட்ரி வந்து ப்ரொடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா சோ இந்த மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து எங்க அதிகமா இருக்குதோ அங்க வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து கிரியேட் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு சோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கம்மியா இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனை ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து மேனுபேக்சரிங் செக்டர்ல வந்து ரொம்ப வந்து கம்மியான முதலீடு ஓகேங்களா சோ உற்பத்தி துறையில வந்து குறைந்த முதலீடு சேரனாலே வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து அதிகமா ஏற்படும் எப்படி செஞ்சு எப்படி அப்படின்னு யோசிச்சீங்க அப்படின்னா ஒரு கண்ட்ரியோட எக்கனாமிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா ஒரு பொருளாதார வலு அப்படிங்கிறது எதை நோக்கி இருக்குது அப்படின்னா அந்த கண்ட்ரில இருக்கக்கூடிய மேனுபேக்சரிங் செக்டார் வச்சுதான் ஓகேங்களா இளைய இளையராஜா என்னங்க ஆரோ எல்லாம் போட்டுட்டு இருக்கிறீங்க எங்க லாஸ்ட் கிளாஸ்லயும் இந்த ஸ்கிரீன்ல வந்து கிரிக்கெட் இருந்தீங்க எந்த கிளாஸ்லயும் நம்ம இந்த விஷயத்த பண்ணாதீங்க ஓகே ஸோ எங்க விட்டேன் லோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்த மேனுபேக்சரிங் செக்டார் ஓகேவா ஸோ ஒரு ஒரு நாட்டோட பொருளாதார வலு அப்படிங்கிறது அந்த நாட்டுல இருக்கக்கூடிய அக்ரிகல்ச்சர் அது பிரைமரி செக்டரும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய மேனுபேக்சரிங் செக்டாரை பொறுத்து தான் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இங்க வந்து மேனுபேக்சரிங் மேனா மேனுபேக்சரிங் செக்டார் அப்படிங்கிறது ஒரு லாங் டேர்ம் செக்டர் ஓகேங்களா ஒரு நூ அடுத்து வரக்கூடிய நூறு வருஷத்துக்கு இரநூறு வருஷத்துக்கு அந்த செக்டர் வந்து கரெக்டான ஒரு ஒரு விஷயத்துல போயிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அது அதோட வேலை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க இருக்கக்கூடிய இண்டிஜினஸ் என்ன சொல்றது ஆர்கனைசேஷன் எடுத்துக்கலாம் டாடா எல்என்டி இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இல்ல ஒரு விதமான மேனுபேக்சரிங் செக்டர்ஸ் தான் ஓகேங்களா எல்என்டி அப்படிங்கிறது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும் இல்ல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படிங்கிறது நிறைய அலைடு செக்டர்ஸ் வரும் ஓகேங்களா சோ இந்த மாதிரி ஒரு மேனுபேக்சரிங் செக்டர்ஸ் அதிகமா இருக்கிற பட்சத்துல அங்க இருக்கக்கூடிய பீப்புள்ஸ் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட்ஸ் வந்து அதிகமா
கோவிட் மாதிரி பேண்டமிக் வந்ததுனால என்ன மாதிரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸோ இதுலச்சு டவுட் இருக்காங்க ஒரு ஓவரா வந்து ஒரு ஒரு கண்ட்ரில வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கு அப்படின்னா ரீசன்ங்க இப்ப பார்க்கக்கூடிய இந்தியன் ஆஸ்பெக்டுமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஓவரால் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் குள்ள அது ஓவரால் ரீசன்ஸ் குள்ள வரும் ஓகேங்களா சோ இந்தியா வந்து பிரத்யேகமா என்ன பிரச்சனை இருக்கு அப்படிங்கறத ஒரு ஜென்ரலா வந்து பாத்துடலாம் ஓகேங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்தியால வந்து ஆஹ் இப்ப இருக்க பிரச்சனை இப்ப இருக்க பிரச்சனை என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆலிபேஸ் மாதிரி மேனுபேக்சரிங் செக்டர் ஓகேங்களா சோ செகண்டரி செக்டர்ல வந்து நம்ம ரொம்ப வீக்கா இருக்கும் சோ அது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு லாங் டேர்முக்கு வந்து அது ஒரு பிரச்சனையாவே இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா சோ எப்போ வந்து மேனுபேக்சரிங் செக்டர்ல வந்து நம்ம ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ராங்கா வச்சுட்டு வந்து நாவுறோமோ அப்ப வரைக்கும் அப்பதான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கண்ட்ரி வந்து ஓகே ஒரு நல்லபடி நல்ல ஒரு கொஸ்டின்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல சொல்லப்படும் சோ அந்த நிலைமை அடையிற வரைக்கும் நம்ம என்னதான் சர்வீஸ் செக்டர் மூலமா வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுத்துட்டே இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு எப்படி சொல்றது ஒரு கேட்டன் திவால் மாதிரி தான் திடீர்னு நிறைய எஃபிஎஸ் வெளியில போயிடுச்சு இல்ல எல்லாம் நிறைய ஃபாரின் கம்பெனிஸ் வெளியில போயிட்டாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துல இந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் ஏற்படும் ஸோ எப்போ வந்து இண்டிஜினஸா ஓனா இங்க இருக்கக்கூடிய ஆந்திரப்பிரதேஷ் இங்க இருக்கக்கூடிய தொழிலதிபர் தொழிலதிபதி அரி அதிபர்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு கம்பெனி சேர்ந்து ஒரு நல்ல ஒரு மேனுபேக்சரிங் செக்டர் உருவாக்குறாங்களோ அப்போ வந்து நல்ல ஒரு ஒரு ஸ்டெடி அண்ட் ஒரு எஃபிஷியன்ட் குரோத் வந்து அந்த கம்பெனில வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு ரீசன் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் பிளான்ல வந்து நிறைய பிரச்சனை வந்து நடந்துச்சு ஓகேங்களா ஃபைவ் இயர்ஸ் பிளான்ஸ் வந்து டேரக்டா என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஒரு பிரைமரி செக்டர்ல கான்சென்ட் பண்ணாங்க அவங்க வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்டிவிட்டி அதிகமாக படுத்தினாங்க கிரீன் ரெவல்யூஷன் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ ஒன்ஸ் வந்து சாப்பாடு அதிகமாக மக்களுக்கு இது சாப்பாடு வந்துருச்சு ஃபுட்ல வந்து நம்ம செக்யூர் ஆகிட்டோம் அப்படிங்கிற மச்சம் ரிச் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா டேரக்டா வந்து டேர்ஷரி கொடுத்தோம் அதாவது சர்வீஸ் செக்டர்ஸ் வந்து நம்ம போயிட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ ஒன்றுமே வந்து மேனுபேக்சரிங் வந்து ஒன்றுமே பெருசாக அந்த அளவுக்கு வரல ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக வந்து கவர்மெண்ட் நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் மேக் இன் இந்தியா மேட் இன் இந்தியா அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் செஞ்சு ஸோ பொறுமையாக வந்து அந்த மேனுபேக்சரிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய ரீசனா இருக்கு ஸோ அது மட்டும் இல்லாம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அக்ரி அண்ட் அலைடு செக்டர் ஓகேங்களா ஸோ விவசாயம் மற்றும் விவசாயம் அது அது சார்ந்த துறையில வந்து ஒரு கரெக்டான எக்ஸ்பான்ஷன் இல்லை ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விவசாயம் அண்ட் அலைடு அக்ரி செக்டர் அப்படின்னா என்னங்க ஸோ அக்ரி அண்ட் அலைடு செக்டர் என்னங்க எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி ஓகே ஹார்டிகல்ச்சர் ஓகே நிறைய <laughs> 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 தமிழ்நாட்டுக்க <laughs> <laughs> ஸோ ஓவராலாக ஒன்று நாளத்தில் வந்து பார்த்தோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த கேஷ் சிஸ்டமுங்கிற விஷயம் இருக்கு ஒரு பர்டிகுலர் பீப்பிளை வந்து ஒரு பர்டிகுலர் வேலைக்கு செய்ய விட மாட்டாங்க இல்லை வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பீப்பிள் வந்து அதே வேலை செய்யணும் அப்படிம்பாங்க இல்லை நீங்கள் இடத்துக்கு வரக்கூடாது அப்படிப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஒரு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் வந்து அதிகமாகுது அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி சிஸ்டம் ஓகேங்களா ஸோ ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி சொல்ல மாதிரி திரும்ப தமிழ்நாடு மட்டும் நீங்க எக்ஸாம்பிள் வச்சு தேவையில்ல ஸோ நிறைய ஒன்று நாட்டில் வந்து ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியா தான் இருப்பாங்க அந்த ஊரை விட்டே போக மாட்டாங்க அங்கே இருக்கவங்களே குண்டு சட்டிலே குதிரை ஓட்டிட்டு அப்படி இருக்கிறதுனால நிறைய டிஸ்கிரேஜ் அண்ட் அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகமாகுது அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து வந்து லெஸ் சேவிங்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இந்த ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸி அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டியோ அந்த கண்ட்ரியோட குரோத்தை வந்து 
பெருசா டிட்டர்மின் பண்ணுங்க பினான்சியல் லிட்ரஸி அப்படின்னா என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா பணத்தை வந்து எப்படி கரெக்டா சேமிப்போ சேமிக்கணுமா இல்ல பணத்தை எப்படி ரொட்டேஷன் விடுறது இல்ல ஒரு பணத்தை வந்து ஆக்கப்பூர்வமா எப்படி செலவு பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து மக்களுக்கு வந்து ஒன்னுமே பெருசா தெரியாம இருக்குது ஓகேங்களா சோ இப்பதான் ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல வந்து நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க கவர்மெண்ட் சரி நிறைய பிரைவேட் பிளேஸும் சரி நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ இந்த மாதிரி லெஸ் சேவிங்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கிறதுனால ஒரு ஆர்கனைஸ் செக்டருக்குள்ள பணம் வராது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் வந்து ஒரு என்னோட உண்டியலையோ இல்ல வந்து தினமும் வந்து நான் ஒரு பத்து பத்து ரூபா சேர்த்து இருக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த காசு வந்து ஏன்டியா தான் இருக்கும் காலம் போக போக வந்து அந்த மதிப்போட அந்த பணத்தோட மதிப்பு வந்து இறங்கும் எப்படி இறங்கும் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு சைடு வந்து பணம் விக்க அடைஞ்சிட்டு இருக்கும் இன்ஃபிளேஷன் அடைஞ்சிட்டு இருக்கும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ட் இருக்க பணத்தோட மதிப்பு வந்து இறங்கிட்டே இருக்கும் ஆனா இதுவே நான் வந்து எனக்கு அந்த பினான்சியல் லிட்ரஸி கொஞ்சம் தெரிஞ்சு ஓகே நான் பேங்க்ல பணத்துல போறேன் அப்படின்னா அதை வந்து என் பணத்தை அவன் வாங்கி அவன் வந்து ஒரு எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி கொடுத்து எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி எதை மீன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நிறைய லோன்ஸோ இல்லை வந்து நிறைய விஷயங்கள் பண்ணி அவன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா அதன் மூலமாக வரக்கூடிய லாபத்தில் வந்து எனக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து இன்ட்ரெஸ்டாக கொடுப்பான் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பேசிக்கான வந்து பினான்சியல் லிட்ரஸி வந்து இல்லாத பட்சத்தில் சேவிங்ஸ் வந்து அந்த நாட்டில் வந்து கம்மி சேவிங்ஸ் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஆர்கனைஸ்டு செக்டரில் சேவிங்ஸ் ஓகேங்களா ஒரு பேங்க்ல இருக்கக்கூடிய சேவிங்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ எப்போ வந்து ஆர்கனைஸ்டு செக்டருக்குள்ள மணி வரலையோ பணம் சுழற்சி வந்து எப்போ வந்து ஒரு ஆர்கனைஸ் செக்டருக்குள்ள வரலையோ அப்போ வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேவையான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட பணம் இருக்காது கவர்மெண்ட் கிட்டயும் சரி பிரைவேட் செக்டர்ஸ் கிட்டயும் சரி பணம் இருக்காது எப்படி பணம் இருக்காதுன்னா பிரைவேட் செக்டர் பிளேயர்ஸ் வந்து எங்க பேங்க்ல இருந்து அவங்க அவங்க பேங்க் கிட்டயே பணம் இருக்காது அப்படிங்கிற பட்சத்துல கவர்மெண்ட் கிட்டயும் கரெக்டான பணம் இருக்காது சார் இது பிரைவேட் பிளேஸ் கிட்டயும் கரெக்டான பணம் இருக்காது சோ அப்படி இருக்க பட்சத்துல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப குறைவா நடக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் குறைவா நடந்துச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பெறங்கும் பெருகும் ஓகேங்களா சோ இந்த மாதிரி லெஸ் சேவிங்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கிறதுனால அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் வந்து அதிகமா இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து இந்தியன் ஆஸ்பெக்ட்ல நம்ம கவனிக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு ஓகேங்களா ஓகே சோ இதுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சோ ப்ரொமோட்டிங் லேபர் இன்டென்சிவ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஓகேங்களா சோ எங்க வந்து உழைப்பு மிகுந்த தொழில்களை வந்து அதிகமா எந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல வந்து அதிகமா இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி சொல்லுங்க மேம் சார் இதுக்கு என்ன இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சொன்னீங்களா சார் அதுக்கு என்ன டாப் ஹெட்டிங் போடலாம் சார் சைட் ஹெட்டிங் இல்ல எதுக்கு எதுக்கு கேக்குறீங்க தவறான வேலை வாய்ப்பு திட்டங்கள் நிதி ஆதாரங்களின் பற்றாக்குறை இதெல்லாம் இப்ப சொன்னீங்களா இல்ல மேம் இது எது இது எதுக்கான இதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பர்டிகுலர்லி இந்தியன் எக்கனாமி அப்படின்னு மாதிரி கேட்டாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துலயோ அதாவது இந்தியால இருக்கக்கூடிய அது கரெக்டா எப்படி சொல்றது வேலை வாய்ப்பின்மை காரணம் அந்த மாதிரி இந்தியால இருக்கக்கூடிய கரெக்டான சொல்லிருக்கோம் சார் பெரிய மக்கள் தொகை திறமை இன்மை எல்லாம் சொல்லிட்டோம் அதுக்காக <laughs> 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 உழைப்பு மிகுந்த தொழில்கள் அதிகமா ஈர்க்கக்கூடிய தொழிற்சாலைகளை வந்து அதிகமா வந்து தீர்க்கும் <laughs> சோ இந்த இந்த டிசென்ட்ரலைசேஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம கொண்டு வரணும் எப்படி கொண்டு வரணும்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்ப வந்து ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு சென்ட்ரலைசேஷனா இருக்கோ அப்ப வந்து பார்த்தோம்னா எஃபிஷியன்டா அதோட வேலையை வந்து நடக்காது சோ இப்போ வந்து ரீசெண்டா கவர்மெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி விஷயத்த ப்ரொமோட் பண்றதுக்காக ஒரு இது கொண்டு வந்திருக்காங்க என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்க சோ அந்த அந்த விஷயத்த வந்து ப்ரொமோட் பண்றதுக்காக ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல கிடைக்கக்கூடிய விஷயத்த வந்து பார்த்தா ப்ரொமோட் பண்றதுக்காக கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு இது விஷயம் கொண்டு வந்திருக்காங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்க சொல்லுங்க பாக்கலாம் the one district one product ah correct by in the ministry ah therling sir <coughs> okay sir sir sonna mari one district one product abdingukudiya and the scheme vandu government kondu vandirukku 
ஸோ இதன் மூலமாக என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இது இட்ஸ் இட் லீட்ஸ் டு டீசென்ட்ரலைசேஷன் ஓகேங்களா ஸோ அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல வந்து இதுதான் கிடைக்குது ஸோ ஈரோட்டில் ஒரு விஷயம் கிடைக்குது சென்னையில் ஒரு விஷயம் கிடைக்குது கோயம்புத்தூர்ல ஒரு விஷயம் கிடைக்குது அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ அதன் மூலமா அங்கே என்ன அங்கே என்ன பொட்டன்ஷியல் இருக்கு அங்கே என்ன விஷயங்கள் நல்லா வெள்ள நல்லபடியாக விளையும் அது அப்படி அப்படிங்கிற விஷயத்தை பார்க்குற மூலமா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சைட்ல இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாய்மெண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை வந்து குறைக்க முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து கவர்மெண்ட் இது பண்ணனால ஸோ ஒன் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒன் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த கொண்டு வந்து எப்படியாச்சும் நல்ல நம்ம நாட்டில் வெளியக்கூடிய நிறைய பொருட்கள் அது வந்து அக்ரிகல்ச்சரா பொருட்களா இருக்கலாம் இல்லை வேற மாதிரி பொருட்களா இருக்கலாம் அந்த மாதிரி பொருட்களை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும் அது போத்த உள்நாட்டு விஷயத்துக்கும் தேவைப்படுது அதே மாதிரி எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து கவர்மெண்ட் அறிவிக்கிறாங்க ஸோ அது பை மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபுட் ப்ராசஸிங்க ஸோ ஒன் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒன் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது மினிஸ்டர் ஆஃப் ஃபுட் ப்ராசஸிங் கீழே வரக்கூடிய ஒரு ஸ்கீம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து ஹியூமன் கேபிட்டல் ஓகேங்களா ஸோ மனித வளத்தை வந்து மேம்படுத்தணும் எப்படி மேம்படுத்தணும் அப்படின்னா திறன் மூலமா ஓகேங்களா ஸோ ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் மூலமா ஹியூமன் கேபிட்டலை வந்து மேம்படுத்துறது மூலமா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய பிரைவேட் பிளேயர்ஸ்க்கான நீட்ஸ் அவங்களோட தேவைகள் அவங்க எந்த மாதிரி ஒரு வேலையாட்கள் தேவையோ அந்த வேலையாட்கள் கிடைப்பாங்க ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து குறையும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து ஆடிஷன் மாதிரி இந்த ஸ்ட்ரென்த்னிங் சோசியல் கொஞ்சம் ஓகேங்களா ஸோ தொழில் சந்தைகள் சமூக ஒற்றுமை அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து பார்க்கணும் ஸோ எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கக்கூடாது ஸோ தொழிலாளியும் தொழிலாளியும் முதலாளி அப்படிங்கிற விஷயங்கள் இருக்கக்கூடாது அவனுக்கான ரைட்ஸ் இருக்கணும் அவனுக்கான ஃப்ரீடம் இருக்கணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம கொடுக்குற பட்சத்தில் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் அன் எம்ப்ளாய் எம்ப்ளாய் சாரி இது வேலை வாய்ப்புகளுக்கு வருவோம் ஸோ எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ் அப்படின்னா ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டை சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் சென்டர்ஸ் வந்து எந்த ஒரு கண்ட்ரி வந்து நல்லபடியாக செலவு பண்ணதோ ஸோ அப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கண்ட்ரியில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரீசன்ட் டைம்ஸில் லாஸ்ட் இயர் நினைக்கிற லாஸ்ட் இயர் வந்து ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஜிடிபியில் த்ரீ பர்சன்டேஜ் கிட்ட தான் வந்து ஒதுக்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிற சம் ஒரு நியூஸ் வந்து படித்தேன் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு 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 குறைவான அமௌண்ட் தான் வந்து ஒரு கண்ட்ரி வந்து ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு செலவு பண்ணுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய சிட்டிசன்ஸோ இல்லை அந்த கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பர்ட்ஸோ வந்து அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அடுத்து ஃபியூச்சரில் எப்படி நீட்ஸ் தேவைப்படும் எப்படி மாறும் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து அவங்களால கரெக்டாக பிடி பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ரீஜனலாகவும் சரி அது வந்து ஒரு சென்ட்ரலாகவும் சரி ஒரு கரெக்டான ஒரு இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ் வச்சு ஓகே இங்கே இப்போ இந்த பொட்டன்ஷியல் இருக்கு இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூச்சரில் இப்படி மாற்றலாம் இல்லை வந்து இந்த ஒரு இங்கே கிடைக்கக்கூடிய இந்த விஷயத்த வந்து இப்படி செஞ்சு போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப் பண்ணி நம்ம கொடுக்கறது மூலமா கரெக்டான விஷயங்கள் தொழில் உற்பத்தி பெருகும் ஸோ தொழில் உற்பத்தி பெறுவது மூலமாக அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து குறையும் அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து நிறைய பிரைவேட் செக்டர்ஸ் ஓகேங்களா பெரிய பெரிய மேஜர் இன்வெஸ்டர்ஸ்லேயும் சரி பிரைவேட் செக்டர்ஸ்க்கு வந்து முதலீடு செய்யறதுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பண்ணணும் அடுத்து வந்து ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் சொல்லக்கூடிய அந்த சுயத்தொழில் செய்பவர்களுக்கு ஓகேங்களா ஸோ சுயத்தொழில் செய்பவர்களுக்கு வந்து கரெக்டான ஒரு சப்போர்ட்டை வந்து கவர்மெண்ட் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி நிறைய ப்ரொமோட்டிங் எம்எஸ்எம்இஸ் ஓகேங்களா ஸோ மினி ஸ்மால் மைக்ரோ ஸ்மால் மினி என்டர்பிரைசஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயத்த வந்து அந்த சிறு குறு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய ப்ரொமோட் பண்றது மூலமாகவும் சரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் வந்து குறையுது அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து சொல்லியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து ரீசெண்ட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் பை கவர்மெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து ரீசெண்ட் என்னென்ன விஷயங்கள் ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்ட்டு ஜென்ரலாக ஒரு ஃபைவ் ஒரு ஃபைவ் ஸ்கீம்ஸை பார்த்துட்டு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்டை வந்து ரொம்ப கம்மியாக ஆக்குனதுக்கு வந்து எம்ஜி நாரியாக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இது இருக்கு ஸோ அதை பத்தி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டு அடுத்து வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் வந்து இது பார்த்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு எப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதுதான் ஸ்கீம்ஸ் இல்லைங்க இது வந்து கொஞ்சம் முக்கியமான ஸ்கீம்ஸ் அதனால போட்டிருக்கோம் இது தௌசண்ட் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு சார் வந்து உங்களுக்கு மெட்டீரியல் ப்ரொவைட் பண்ணிருப்பாங்க புக் ப்ரொவைட் பண்ணிருப்பாங்க அதில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்மைல் ஸ்கீம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஸ்கீம் வந்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இந
ஸோ இதுவுமே வந்து பார்த்தா ஷெடியூல் கேஸ்ட் ஷெடியூல் டைப்ஸ் அப்புறம் ஓபிசி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய பீப்புள்ஸ்க்கு ரொம்ப கீழே இருக்கக்கூடிய பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு சுய தொழில் செய்யறதுக்கு வந்து ஒரு வழிகாட்டுதல இருக்கிற ஸ்கீம் வந்து இந்த பிஎம் தக்ஷ் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஸ்கீம் ஸோ அடுத்து வந்து எம்ஜி நரேகா அவங்க ஊரக வேலைப்பு திட்டத்தை பத்தி நம்ம அடுத்து பார்ப்போம் ஸோ அடுத்து வந்து பிரதான் மந்திரி கௌசல் விகாஸ் யோஜனா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஸ்கீம் பார்த்தோம் அப்படின்னு அதுவுமே வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு ஒகேஷனல் ட்ரைனிங் ஓகேங்களா ஒகேஷனல் ட்ரைனிங் அண்ட் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ஸோ ஒகேஷனல் ட்ரைனிங்னா என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் வேலையை செய்யறதுக்கு இந்த மாதிரி ட்ரைனிங்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறது ஒரு அடிப்படையான விஷயமா இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கு வந்து ஒரு சர்வே பண்றோம் அப்படிங்கிற பட்சத்துல அந்த சர்வே இருக்கு படிச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ சர்வேர் வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் படிச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயம் தேவை சின்ன சின்ன விஷயங்கள் சின்ன சின்ன வீடு கட்டுறோம் அப்படிங்கிற விஷயத்துல அதுல பண்ணக்கூடிய இதுக்கு வந்து அவன் பெருசா படிச்சுக்கணும் அவசியம் கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி ஒகேஷனல் ட்ரைனிங் கொடுக்கறதும் அதே மாதிரி ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் பண்றது இந்த பிஎம் கௌசல் விகாஸ் யோஜனா அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து பண்ணுது ஸோ அடுத்து வந்து ஸ்டார்ட் அப் இண்டியா ஸ்கீம் பேர்ல இருக்கிற மாதிரி நிறைய வந்து ஸ்டார்ட் அப்ஸ் உருவாக்குறதுக்கு வந்து இந்த ஸ்கீம் வந்து இது பண்ணுது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஸோ நேஷனல் ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ஆக்டை பத்தி பார்த்துட்டு எம்ஜி நாரிகா பத்தியும் பாத்துருவோம் இங்க ஆசிரியர் ஆல்ரெடி எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபோர்ல வந்து லான்ச் பண்ணாங்க ஒரு பர்டிகுலர் டூ ஹண்ட்ரட் பேக்வர்ட் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் மட்டும் லான்ச் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் லேட்டா வந்து இது வந்து இதோட நன்மைகளை தெரிஞ்சுட்டு எல்லா கண்ட்ரிலையும் வந்து ஏ சார் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொன்னாங்க ஸோ இதோட ஆப்ஜெக்டிவ் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ஒரு ஒரு மினிமம் கேரண்டி வேஜை வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு 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 குறிக்கோளோட வந்து செயல்படுது ஒரு நூறு நாளைக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற செயல்படுது ஸோ இதன் மூலமா என்ன ஆர்டிகல் இதை இதை பூர்த்தி செய்யறது இந்த எம்ஜி நடைக மூலமா என்ன ஆர்டிகல் வந்து நம்ம இது பண்றோம் பூர்த்தி செய்யறோம் ஆர்டிகல் ஃபோர்டியா சார் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ வராதுங்க கிட்டத்தட்ட நியர்லி வந்துட்டீங்க வந்தீங்க எல்லாருக்குமே <laughs> ஏத்தோ <laughs> அதுக்கு கீழே வந்து போகக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி இந்த மாதிரி என்னென்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படி என்னென்ன நீட்ஸ் இருக்கு லோக்கல்ல அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பஞ்சாயத்து தான் வந்து ஃபைனலைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்றதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி ஒரு டீசென்ட்ரலைசேஷன் வந்துருது ஓகேங்களா ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு கேபினட்டோ இல்லை கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸோ இல்லை வந்து அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கக்கூடிய கலெக்டரை வந்து முடிவு பண்ண போறது கிடையாது அங்க லோக்கலா இருக்கக்கூடிய ஒரு பஞ்சாயத்து வந்து முடிவு பண்ணுது என் ஊருக்கு இந்த தேவை இருக்கு என் ஊர்ல மழை பெஞ்சா தண்ணி நிக்குது இல்ல என் ஊர் என் ஊர்ல மழை பெய்தான தண்ணி நிக்க மாட்டேங்குது ஸோ இங்க ஒரு குளத்தை தோணும் இல்லை இல்லை இங்க ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கறத லோக்கலா என்ன நீட்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அது அது புரிஞ்சிக்கிட்ட ஒரு பஞ்சாயத்து பண்றதுனால ஆட்டோமேட்டிக்கா டீசென்ட்ரலைசேஷன் ஆஃப் ஒர்க் வந்து இங்க ஒர்க் ஆகுது சோ எங்க ஆல்ரெடி சொல்ல மாதிரி டீசென்ட்ரலைசேஷன் ஆஃப் ஒர்க் வருதோ அங்க வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் வந்து அதிகமா இருக்கு அதிகரிக்கும் ஓகேங்களா சோ ஆல்ரெடி சுத்த இப்ப பேசின மாதிரி பஞ்சாயத்து தான் வந்து இதை வந்து பைனலா அப்ரூவ் பண்றாங்க எல்லா விஷயத்தையும் மானிட்டர் பண்றாங்க அதே மாதிரி நடுவுல எந்த ஒரு ஒப்பந்ததாரருக்கும் வந்து இதை கொடுக்கூடாது எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டும் கொடுக்கூடாது அப்படிங்கிற அப்படிங்கறத வந்து அப்படிங்கிற விஷயத்தை என்ஷூர் பண்றதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆஹ் அந்த ஒரு மீடியேஷன் அப்படிங்கிற ஒர்க் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது ஓகேங்களா கமிஷன் அப்படிங்கிற ஒர்க் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து இது இன்டெரக்டா இன்ஃபிளேஷனுக்கு வந்து குறைக்க உதவும் எப்படிங்க உதவும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கான்ட்ராக்டர்ஸ் அந்த ஒப்பந்ததாரதார ஒப்பந்ததாரஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்றது மூலமா எப்படி வந்து இன்ஃபிளேஷன் குறையும் சொல்லுங்க அதிகமாக <laughs> 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 அந்த மாதிரி தான் சார் ஓகே ஓகே கிட்டத்தட்ட நாகராஜ் பழனிசாமி சார் சொன்ன மாதிரி தான் ஓகேங்களா ஓகே சப்மிட் பண்ணிக்கோங்க 
ஸோ சார் சொன்ன மாதிரி தான் சார் சொன்னது ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் கரெக்டான விஷயம் ஓகேங்களா ஸோ மிடில் மேன்ஸ் எங்க இருக்குதோ அங்க வந்து இன்ஃபிளேஷன் அதிகமாகுங்க ஓகேங்களா மிடில் மேன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு விஷயத்தோட வேல்யூவை ஆட் பண்ணிட்டு போயிருவாங்க ஓகேங்களா எங்க வந்து வேல்யூடிஷன் கரெக்டா நடக்குதோ அங்க வேல்யூடிஷன் நடக்கலாம் ஆனா எங்க நடக்கக்கூடாது நடந்துச்சு அப்படின்னா அது பிரச்சனை தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஒர்க் நடக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்துல இப்போ சப்போஸ் இதை வந்து ஒரு கான்ட்ராக்டர் கிட்ட கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா ஸோ சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு 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 ஃபேக் ஒரு டிமாண்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க ஓகேங்களா இந்த மாதிரி இந்த வேலை செய்யறதுக்கு இவ்வளவு ஆட்கள் ஒரு ஒரு வேலை செய்ய பத்து ஆட்களே போதும் ஆனா என்ன சொல்லுவாங்க கான்ட்ராக்டர் இந்த வேலை செய்யறதுக்கு இருபது பேர் தேவைப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த இருபது பேருக்கு வந்து ஒரு இவ்வளவு பர்சன்டேஜ் இது இவ்வளவு கூலி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபால்ஸ் கிளைம் பண்ணுவான் ஸோ அதன் பண்ற அது பண்றது மூலமா ஒரு விஷயம் வந்து பத்து ரூபாய் முடியக்கூடிய விஷயம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா இருபது ரூபாய் நூறு ரூபான்னு போகும் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி பண்ணாத மூலமா ஆட்டோமேட்டிக்கா இது வந்து ஒரு ஒரு ரேப்பிடா பண்ணிக்கிட்டே இருக்க பட்சத்துல பத்து ரூபாய்ல பண்ணக்கூடிய விஷயம் வந்து நூறு ரூபாய் போக 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 என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது இன்டெரக்டா வந்து லாங் டேர்ம்ல இன்ஃபிளேஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இது விஷயம் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால வந்து ஸோ அது மட்டும் இல்ல ஸோ இன்ஃபிளேஷன் ரீதியா மட்டும் இல்ல நிறைய விதமான இந்த ஸோ கிரைம்ஸும் நடக்கக்கூடாது ஸோ அப்படிங்கிற எல்லாத்தையுமே வந்து கன்சிடர் பண்ணி ஸோ கான்ட்ராக்டர்ஸ் எல்லாம் யாருமே வந்து இது இது பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து இதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா எல்லா எல்லா வேலைகளும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு லேபர் ஆள ஓகேங்களா ஸோ ஒரு 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 தொழிலாளி கூலி தொழிலாளர் தான் செய்யணும் செய்யணும் அப்படின்னு தவிர்த்து எந்த ஒரு மிஷின்ஸையும் வந்து இல்லை வந்து யூஸ் படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகமான பாப்புலேஷன்ஸ் இருக்கும் அங்கே வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரிசர்வேஷன் வந்து உமன்ஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி இதில் நடக்கக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு எந்த ஒரு மறைமுக மறைமுகமுகம் இல்லாம டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கணும் பப்ளிக் ஸ்கூட்டணி ஓகேங்களா ஸோ மக்கள் கேட்டா வந்து அவங்களோட பார்வைக்கு வந்து வெளியிடணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து சொல்லிருக்காங்க ஸோ ஓவராலா பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து நம்ம ஆர்டிகல் தேர்ட்டி நைன் ஏல இருக்கக்கூடிய அந்த ரைட் டு ரைவ்லிஹூட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுது ஸோ இன்டெரக்டா ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன்லயும் இருக்கக்கூடிய ரைட் டு லைஃப்ல இருக்கக்கூடிய இன்டெரக்டா மறைஞ்சிருக்கக்கூடிய ரைட் டு லைவ்லிஹூட் ஓகேங்களா ஸோ ரைட் டு லைஃப் அப்படிங்கிறது வந்து ரைட் டு லைவ்லிஹூட் சேர்த்து இருக்கிறதுனால ஸோ அதையும் வந்து இது கொடுக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ அடுத்து எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல வரக்கூடிய எஃபெக்ட்ஸ் என்னென்ன எஃபெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிற வந்து பாத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆல்ரெடி பேசின மாதிரி ஒரு இடத்துல அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப குறைஞ்சதான் நடக்கும் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு நல்ல நேரம் நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்க வந்து வேலை ஆட்கள் வந்து இருக்க மாட்டாங்க இத வந்து தகுந்த வேலையாட்கள் என்ன மாதிரி வேலை செய்யணுமோ அந்த மாதிரி வேலையாட்கள் இருக்க மாட்டாங்க ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா எந்த ஒரு ஒர்க்கும் நடக்காது எந்த ஒரு ப்ரொடக்ஷனும் நடக்காது ஸோ எந்த ஒரு ப்ரொடக்ஷன் நடக்காது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன என் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த வந்து குறைஞ்சிடும் ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பாவர்ட்டிக்கு வந்து ஆஹ் ஒரு ஒரு ஃபேக்டரா இருக்கும் ஓகேங்களா பாவர்ட்டி வறுமை வளர்றதுக்கான ஒரு காரணமா இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ எங்க அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகமா இருக்குதோ அங்க வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கரெக்டான ஒரு எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி நடக்காது ஸோ கரெக்டான எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி நடக்காது அப்படின்னா மக்கள் கிட்ட கரெக்டான பணம் இருக்காது பணம் வராது ஸோ சமூகத்துலயும் கரெக்டான பண்ண சுழற்சி இருக்காது ஸோ ஒருத்தன்ட்ட பணம் கரெக்டா இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்துல அவன் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவனோட அடிப்படை தேவைகளை வந்து அவனால பூர்த்தி செய்ய முடியாது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து இது வறுமையில கொண்டு போய் விடும் ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாம இன்க்ரீஸ் இன் அன்எத்திக்கல் ஒர்க்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அன்எத்திக்கல் ஒர்க்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றது அன்எத்திக்கல் ஒர்க்ஸ் நான் எதை மீன் பண்றேன் அப்படின்னா நிறைய சமூகத்துல கிடைக்கக்கூடிய வேலைகள் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேங்களா நிறைய விதமான வேலைகள் வந்து வெளிப்படையா சொல்ல சொல்லாம நான் இந்த கரெக்டா சொல்றேன் நிறைய சமூகத்தை கெடுக்கக்கூடிய ஒர்க்ஸ் வந்து இந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னால அதிகமாகும் எப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு கம்பெனி வேலை தெரியல அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல எனக்கு எவ்வளோ ஒருத்தர் வேலை கூடிய காசு கிடைச்சா போதும் நான் எந்த வேலையும் செய்வேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து இறங்கிட்டு வாங்க ஸோ அந்த மாதிரி மெஜாரிட்டி
ஆஹ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகமாச்சு அப்படின்னா சோ ஹியூமன் கேபிட்டல் அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த மனித வளங்களையும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு லாஸ்டா தான் போவோம் ஆனா கரெக்டா வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியாது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா கண்டியோட டெவலப்மெண்ட் வந்து ஒரு விஷயம் ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியா தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து இன்க்ரீஸ் இன் கிரைம் ரேட் ஓகேங்களா ஸோ எங்க வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகமா இருக்கோ அங்க வந்து இன்டெரக்டாவே பார்த்தோம்னா சரி டேரக்டாக லிங்க் பண்ணாலுமே சரி கிரைம் ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேங்களா சோ அது எப்படிங்கிறது நம்ம இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அடுத்த பாயிண்ட் பாத்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா சோ இன்க்ரீஸ் இன் ஆன்டி சோசியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் அர்பன் அர்பன் அதாவது எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா அர்பன் நக்சல்ஸ் டெரரிசம் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து சமூக விரோத செயல்களை அதிகரிக்க விஷயம் வந்து நிறைய நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிருக்கோம் இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு இன்டர்லிங்க் விஷயம் தான் சோ கிரைம் ரேட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு சின்ன பெட்டி கேசஸ்ல இருந்து பெரிய பெரிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து கிரைம் ரேட்னு சொல்லுவோம் சோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயத்த வந்து நம்ம வந்து ஆன்டி சோசியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா இதுக்கு எக்ஸாம்பிளா எதை எடுத்துக்கலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா சோ ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆஹ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னால இது அங்க டெரரிசம் அதிகமா இருக்கா இல்ல டெரரிசம்னால அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகமா இருக்கா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறி தான் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது இன்க்ரீஸ் ஆகுதா இது இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்ட்டுன்னு சோ ஓகேங்களா சோ அதை குறைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்ப ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி வந்து அப்கிரேட் பண்ணதும் சரி நிறைய விஷயங்கள் அங்க எப்டிஎஸ் ப்ரொமோட் பண்றதுக்காக இப்போ லாஸ்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியா தெரியல அப்பதான் வந்து கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுச்சு ஃபர்ஸ்ட் இந்த முதலீட்டாளர்கள் அந்த விஷயம் நடந்துச்சு ஓகேங்களா முதலீட்டாளர்கள் அந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மீட்டிங் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் வந்து வச்சு ஓகேங்களா சோ இந்த மாதிரி ஒரு அவன் கிட்ட கேட்டா என்ன சொல்லுவான் அப்படின்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சிட்டிசன் கிட்ட என்ன சொல்லுவான் எனக்கு இங்க வந்து வேலை வாய்ப்பு வந்து இல்ல எனக்கு வந்து சோத்துக்கு நான் பின்னாடி இருக்கேன் அதனால எனக்கு ஏதோ தப்பு கூப்பிடுறான் நான் வந்து போறேன் அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்லுவான் சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா இதை கட்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் சோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா என்ன நடக்கும் ஃபார் நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் இல்ல சோ லோக்கல் இன்வெஸ்டர்ஸ் நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து அங்க கொண்டு போய் அங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொண்டு வரணும் அங்க ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொண்டு வரணும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அந்த என்ன வந்து பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும் சோ முதலீட்டு முதலீடு பண்றவன் வந்து தான் முதலீட்டுக்கு எந்த ஒரு ஆபத்தும் வர வராம ரிட்டர்ன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஒரு என்வாய்மெண்ட் வந்து நம்ம கொண்டு வரணும் ஓகேங்களா சோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி விஷயம் வந்து நடந்துச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் கம்மியாகும் ஸோ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் கமெண்ட் கம்மியாகுது மூலமா வந்து இந்த மாதிரி டெரரிசம் அப்பன் நக்சல்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து குறையும் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் வந்து ரீசன்ட் டைம்ஸ் என்ன நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ நீங்க கரெக்டா வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் வந்து நீங்க அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு லாஸ்ட் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸா வந்து கரெக்டா ரெகுலர் நியூஸ் பேப்பர் படிச்சு அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்க பாத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ வந்து கவர்மெண்ட் வந்து அந்த முதலீட்டாளர்கள் அந்த மீட்டிங் வந்து நடந்துச்சு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மீட்டிங் நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ஆர்டிகல் அந்த இது த்ரீ செவன்டி வந்து அப்கிரேட் பண்ணிச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு சில விஷயங்களை பண்ணாங்க இது செய்யறது மூலமா என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வேலை வாய்ப்பு பெருகும் ஸோ அங்க இருக்க அவனுக்கு வந்து ஓகே எனக்கு வந்து சம்பளம் கிடைக்கிது வந்து எனக்கு வந்து பணம் கிடைக்குது அதை வந்து நான் நல்ல வேலையிலேயே சம்பாதிச்சுக்கிறாங்க விஷயம் தெரியும் அப்புறம் இது சைமன் டென்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஏக்கு பாரத் சேஸ்திர பாரத் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணி இப்போ நான் இது மற்ற ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் மற்ற ஸ்டேட்ஸ்க்கு எல்லாம் போய் பாருங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணிக்காங்க உங்களுக்கு ஏக்கு பாரத் சேஸ்திர பாரத் பத்தி தெரியல அப்படின்னா அதை பத்தி லாஸ்ட்ல டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அது ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்கீம் ஓகேங்களா ஸோ சோசியல் அண்ட் கல்ச்சரல் கனெக்டிவிட்டியை வந்து ஒரு ஸ்டேட்டுக்கும் இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு உண்டாகக்கூடிய ஒரு ஒரு ஸ்கீம் வந்து செயல்படுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்றதுனாலே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதை பண்ண தவற தவறிட்டோம் அப்படிங்கிற பட்சத்துல அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகி ஸோ அங்க வந்து கிரைம் ரேட் ஆன்டி சோசியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து அதிகமாகும் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க ஸோ அடுத்து வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா இதெல்லாம் வந்து எதுக்கு ஆட்டி போகணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ கண்ட்ரியோட ஒரு ப்ராக்ரெசிவ்னஸ் ஓகேங்களா ஸோ கண்ட்ரியோட நாட்டோட முன்னேற்றத்தை வந்து குறைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது மட்டும் இல்லாம ஒரு இடத்துல வந்
ப்ரொமோட் பண்ணுறதா லை ரைட் டு லைவ்லிஹுட் அப்படிங்கும் ஸோ ரைட் டு ஒர்க் அப்படிங்கிறது வேணாம் நான் வந்து இப்போ ஒரு 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 பிஎஸ்சி கேண்டிடேட்டாக இருக்கேன் இல்லை ஒரு பி கேண்டிடேட்டாக இருக்கேன் நான் வந்து ஒரு சிவில் இன்ஜினியராக இருக்கேன் ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியராக இருக்கேன் அப்படிங்க பட்சத்தில் நான் வந்து நான் இந்த மாதிரி ஒரு வேலை எதிர்பார்க்குறேன் நான் வந்து ஒரு ஒரு குறைஞ்சது ஒரு இருபதாயிரம் சம்பளம் வேணும் எடுத்தோடனே எனக்கு இருபதாயிரம் சம்பளம் வேணும் முப்பதாயிரம் சம்பளம் வேணும் நான் நான் வந்து எந்த ஒரு பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் வந்து இங்கே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ரைட் டு ஒர்க் ஸோ ரைட் டு லைவ்லிஹுட்டுங்கிறது டோட்டலாகவே வேறு ஓகேங்களா எனக்கு வந்து ஒரு அடிப்படையான வாழ்க்கை ஒரு டி ஒரு டீசென்ட் அண்ட் டிக்னிஃபைடு லைஃப் வாழ்கிறதுக்கான ஒரு இது கொடுக்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் டு லைவ்லிஹுட் ஸோ ரெண்டுமே வந்து வேறு அதனால வந்து அது வராது இதுதான் வரும் ஓகே சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வேறு ஆச்சு டவுட் இருக்குங்களா சார் எல்லா ஹெட்டிங்மே எனக்கு ஒரே மாதிரி தெரியுது சார் சாலரி அண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இந்த இதெல்லாம் கொடுத்துருங்க எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதெல்லாம் ஒரே மாதிரியே எனக்கு தெரியுது சார் நீங்க கொஞ்சம் அதை மட்டும் தமிழ்ல சொல்லிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் சாலரி அண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் இல்ல சார் சாலரி அண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஒரு டைட்டில் வெக்கலையாங்க நான் எதுவும் முன்னாடி ஒரு சாலரி அண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் இருந்துச்சு அது வந்து எம்ஜி நிறைய வேலைங்க எம்ஜி நிறைய அந்த ஆக்ட்ல வந்து என்னென்ன சிறப்பான அம்சங்கள் இருக்கு அப்படிங்கறது தான் சாலரி அண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் சார் நீக்கிறதுக்கு <laughs> 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 தமிழ்நாடுல பார்த்தோம் அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் வந்து அதுக்கு கீழே தான் வந்து எல்லா ஸ்கீம்ஸுமே வருங்க அது வந்து நம்ம நிறைய இதுல கொடுத்துருக்கோம் மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போ கரண்டாக வந்து இருக்க என்னென்ன முக்கியமான ஸ்கீம்ஸ் தான் வந்து இதில் போட்டிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே வந்து இன்டர்லிங்கடு தான் வரும் அதான் அது வந்து கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக போடல அதுவும் இல்லாமல் மோர் ஓவர் கான்செப்ஷுவலா போகலாம் ஃபேக்சுவலா வேணாம் எப்படி இருந்தாலும் நீங்க புக்ல படிச்சுன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்படிங்கிறதால அந்த ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் வந்து போடல சரிங்க சார் ஓகே எனி எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சிவில் சிவில் ரிபல்ஸ் இப்போ பர்டிகுலராக ஸ்ரீலங்காவில் நடந்துட்டு இருக்கீங்க ஸ்ரீ சிவில் ரிபல்ஸ் அப்படிங்கிறது அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் காரணம் இல்லை டோட்டலாக வந்து கவர்மெண்ட் பாலிசி காரணம் ஏன்னா கவர்மெண்ட் வந்து கரெக்டாக ப்ரொடிக் பண்ணி கரெக்டான விஷயங்கள் பண்ணாதனால ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபாரெக்ஸ் அந்நிய ச அந்நிய செலவாணி வந்து கம்மியாயிடுச்சு பெருசாக எந்த ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் பெருசாக எந்த ஒரு ட்ரேட் பண்ண முடியல எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இன்பவுண்ட் பண்ண முடியல ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாயிருச்சு இன்ஃப்ளேஷன் பணவீக்கம் அதிகமாயிருச்சு எந்த ஒரு பேசிக்கான பொருட்கள் அவங்களால் வாழ வாங்க முடியல இப்போ என்ன செஞ்சுட்டு இருக்காங்க ராஜபக்சே கவர்மெண்ட்டு கீழே இறங்குன்னு சொல்லி போராட்டம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஓகேங்களா கவர்மெண்ட் மாற்றியாச்சு வேறு ஒருத்தர் வந்துட்டாரு ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து சிவில் ரிபல்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் ஓகேங்களா மாரிமுத்து சார் சார் இப்போ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரிலேட்டடாக வந்து டுவெல்த் புக்கில் சேயின் விதி அப்புறம் கீம்ஸின் கோட்பாடு அதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்களா அதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கலாமா ஆ அது வந்து ப்ரிலிம்ஸ் ஓரியன்டடாக இருக்குங்க அது எடுத்துக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை மெயின்ஸ் ஓரியன்டாக பார்க்கறதுனால அந்த இதெல்லாம் போடல சரிங்க சார் ஓகே சார் இந்த தமிழ்நாடு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்ஸ் பற்றி எழுதணும்னா எங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட்ஸே கிடைக்கல சார் அதோட பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குது அது மட்டும்தான் தெரியுது அதில் என்ன ஸ்கீம்ஸ் வந்து தமிழ்நாடுக்குன்னு ஒன்று எழுத முடியாது சென்ட் கவர்மெண்ட் கொடுத்ததையே எழுதிக்கலாமா இந்த ஸ்கீம்ஸே வந்து எழுதி இல்லாமல் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன ஃபார்மலேட் பண்ணுறாங்களோ அதுதான் வந்து எல்லா ஸ்டேட்லையும் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க மேம் நீங்கள் இதே வந்து எழுதிக்கலாம் பிரத்யேகமாக தமிழ்நாட்டில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது மெட்டீரியல் இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்ல சார் மெட்டீரியலில் இல்லை சார் நாங்கள் பார்த்தப்போ மெட்டீரியல் இல்லைங்களா இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாடை பற்றி ரொம்ப அதில் மெட்டீரியலில் ஒன்றும் அவ்வளோ இல்லை சார் இல்லைங்க ஜென்ரலே புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ எல்லா ஸ்கீம்ஸுமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து இது பண்ண மாட்டாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃபார்மலேட் பண்ணி இது வந்து ஒரு ஹோலிஸ்டிக்காக பண்ணாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃபார்மலேட் பண்ணி ஸோ இது இது படி பண்ணணும்னு டேரக்ட் கொடுக்கறதுனால ஸோ அந்த ஸ்கீம்ஸ் தான் வந்து ஃபார்மலேட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதனால் இந்த ஸ்கீம்ஸே வந்து கொடுத்துருக்க ஸ்கீம்ஸே வந்து போதும் அதில் மெட்டீரியல் வந்து உங்களுக்கு தமிழ்நாடு ரிலேட்டடாகவே ரெண்டு டாபிக் இருக்குமே ஸோ தமிழ்நாட்டில் வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் எவ்வளோ சார் அதில் இல்லை அவ்வளோ ஒன்றும் இல்லை சார் அந்த பர்சன்டேஜ் அது மாதிரி இது இப்போ தமிழ
தமிழ்நாடு லெட்டர் என்ன ஸ்கீம்ஸ் வேணும் அப்படிங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படுச்சு அப்படின்னா நான் வேணா ஒரு டென் ஸ்கீம்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு குரூப்ல அனுப்புற சார் கிட்ட சொல்லி குரூப்ல அனுப்ப சொல்றேன் தொழில் முனைவோர் இதுல ஓகே அத அங்க அது 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 ஷேர் பண்ணிரலாம் அது பிரச்சனை இல்லங்க நீங்க இது கான்செப்ட்ஸ்லாம் வந்து டவுட் வச்சா வந்து சொல்லுங்க இதுக்கு பார்த்து வச்ச டவுட் இருந்தா அப்படினா நோ சார் ஒரு टाइप्स ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மென்ட் அதுக்கு அப்புறம் காசஸ் எஃபெக்ட்ஸ் இதுக்கு பார்த்து வச்ச டவுட் இருக்குங்களா கமெண்ட்ல போடுங்க ஒரு நாலஞ்சு பேர் போடுங்க அப்படினா அடுத்து இது போயிரலாம் சார் ஸ்ட்ரக்சர் அன்எம்ப்ளாய்மென்ட் அது ரோடி சொல்லுங்க ஏற்படுதுன்னா <laughs> இங்க வேலை இருக்கு ஆனா அந்த வேலைக்கு தேவையில்லை தேவையான ஆட்கள் வந்து இல்லை ஓகேங்களா இங்க வந்து ஒரு ஒரு ஸ்கில்டு வேலை இருக்கு என்கிட்ட ஒரு கம்பெனிக்கு வேலைக்கு வரணும் அப்படின்னா அவனுக்கு மொபைல் ஆப்ரேட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் அவனுக்கு பேசிக் மெயில் அனுப்ப தெரிஞ்சிருக்கணும் பேசிக் இங்கிலீஷ் வெக்கப்ல இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நான் அதை வைக்கிறேன் ஆனா வந்து அந்த மாதிரி தெரிந்த ஆட்கள் இல்லாததுனால அங்க வந்து ஒரு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஏற்படுது வேலை இருந்து வேலை வாய்ப்பும் இருக்குது அதுக்கேற்ற லேபர்ஸ் இருக்காங்க ஆனா வேலைக்கு ஏற்ற லேபர்ஸ் இல்லாததுனால ஒரு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஏற்படுது அதுதான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் சார் ஒரு டவுட் சார் சொல்லுங்க சார் சார் இன்னஃபிஷியன்ட் எஜுகேஷன் காரணனால நம்ம ஸ்கில் வந்து கம்மியா இருக்குன்னு சொல்லலாமா சார் ஆமா சார் அதுதான் வந்து விஷயம் இன்னஃபிஷியன்ட் எஜுகேஷன் அங்க சொல்றதுனால ஸ்கில்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா கம்மி ஆகும் सपोज இந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அதிகமா இருக்க அந்த மாதிரி எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணலாமா சார் இல்லங்க அதெல்லாம் வந்து இது மென்ஷன் பண்ணாதீங்க ரொம்ப குற்றம் சுமத்துற மாதிரி பர்டிகுலரா இது பண்ணி இது பண்ண ஜென்ரலா சொல்லுங்க இது கரெக்டான எஜுகேஷன் பாலிசி இல்லைன்னா கரெக்டான எஃபிஷியன்டான எஜுகேஷன் இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காடியூஸ்டு ஸ்கில் லேபர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி போடுங்க ரொம்ப வந்து அதிகமா விஷயம் இருக்கு அப்படிங்கலாம் போடாதீங்க கரெக்டா பர்டிகுலரா வந்து இது அதிகமா இருக்கு அதிகம் அதிகமா இருக்குன்னு குற்றம் சுமத்துற மாதிரி போடாதீங்க ஓகேங்க ஸோ அடுத்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் என்ன கேட்டுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு ஸோ என்ன மாதிரி எடுத்து போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து முடிச்சுட்டு கிளாஸ் வந்து இது பண்ணலாம் ஓகே ஓகே ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் லாஸ்ட் இயர் இந்த த்ரீ மார்க்ஸ் வந்து இதான் கேட்டுருக்காங்க ஸோ சீசனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் தான் என்னன்னு கேட்டுருக்காங்க ஸோ டிஸ்கஸ்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் தான் கேட்டுருக்காங்க அது ஒரு வாட் இஸ் வாட் ஆர் தி காஸ் ஆஃப் எஜுகேட்டட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து கேட்டுருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து உங்களுக்கு மியூட் பண்ணுங்க ராதா ஓகே ஸோ சீசன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த லாஸ்ட் லாஸ்ட் டைம்லேயே பார்த்துருப்போம் ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல அதிகமாக இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைம்ல வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் எதனால பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கே அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டர் ஒர்க்ல இருக்காங்க எப்போ அக்ரிகல்ச்சர் ஒர்க் இருக்கோ அப்போ வந்து அவங்களுக்கு வேலை இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ எப்போ வந்து ஒரு கரெக்டாக ஒரு ஒரு அந்த பாஸ் ஆன பாசிங் ஸ்டேஜ் இருக்குதோ அப்போ வந்து அங்கே வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை இது பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறது கற்றுக்கிட்டோம் அடுத்து வந்து டிஸ்கேஸ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் ஸோ இங்கே வந்து தேவைக்கு அதிகமாக ஆட்கள் வேலை செய்கிறாங்களோ அது வந்து டிஸ்கேஸ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னோம் அடுத்து வாட் ஆஃப் காஸ் ஆஃப் எஜுகேட்டட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ படிச்சும் வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஏன் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்து நம்ம அது பார்த்தோம் ஸோ ஸ்கில் பெருசாக இல்லை அதே மாதிரி கவர்மெண்டோட பாலிசி எஃபிஷியன்ட்டாக இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வந்து அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வரும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் பியூஎஸ் வந்து எயிட் ஆர் டென் மார்க்ஸ் வந்து கேட்ட கொஸ்டின் ஓகேங்களா ஸோ ஹைலைட் எனி ஃபைவ் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேமிலி ஓகேங்களா ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து ஆன்சர் வந்து நான் சொல்றத விட நீங்க வந்து ரிசர்ச் பண்ணி எழுதுங்க உங்களுக்கான பெக்யூலாரிட்டி ஓகேங்களா உங்களுக்கான தனித்துவ தன்மை வந்து நீங்க வளர்த்துக்கோங்க ஸோ ஒரே மாதிரி ஆன்சர்ஸ் இருக்க தேவை இல்லை அதுக்காக நான் அதுக்கு ஆன்சர்லாம் சொல்ல ஜென்ரலா வந்து என்ன சொல்லலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து சொல்லிட்டு நிப்பாட்டி இருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர்ஸ்லாம் வந்து நீங்க தான் தேர்ந்தெடுத்து எழுதணும் அப்பதான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல வந்து உங்களுக்கு உங்களான உங்களுக்கான ஆன்சர் வந்து கரெக்டா தெரியும் ஸோ அப்பதான் வந்து அதுக்கான அந்த காம்படிட்ட
ஸோ இன்கம் கம்மியாக இருக்கிறது மூலமாக ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அவன் என்ன பண்ணுவான் லோ குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் தான் வாழ்ந்துட்டு இருப்பான் ஓகேங்களா ஸோ வந்து ஒரு 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 தரமான ஒரு ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு லைஃப் வந்து வாழ போகிறது இல்லை ஓகேங்களா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன நடக்கும் மைக்ரேட் போ மைக்ரேட் ஆவாங்க ஓகேங்களா ஸோ மைக்ரேட் ஆவாங்க அதுக்கப்புறம் பாவர்ட்டி இருக்கும் ஸோ கரெக்டான ஒரு ஒரு வருமானம் இல்லை கரெக்டான ஒரு வேலை வாய்ப்பு இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஒரு பாவர்ட்டி அங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஹெல்த் ப்ரைஸ் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வரும் ஸோ அதே மாதிரி எஜுகேஷன் வந்து பிரச்சனையா இருக்கும் சாரி மேம் கவுன்சில்லையா மேம் அதான் சார் நானும் சொன்னேன் எஜுகேஷன்ல சார் இல்ல மேம் நீங்க ஏதாவது எது சொல்றதா இருந்தாலும் வாய்ஸ்ல சொல்ல வேணாம் நான் கேட்கணும் சொல்லுங்க ஏதாவது சொல்றதா இருந்தா கமெண்ட்ல போடுங்க ஓகேங்களா ஓகே சாரி ஓகே மேம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும் ஏதாவது சொல்ல முடியும் பஞ்சுக்குமே அதிகமாக டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் உங்களுக்கு உங்களான ஓன ஆன்சர் வந்து நீங்கள் எழுத ஆரம்பிங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க ஸோ சஜஸ்ட் சம் வேஸ் பை விச் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அமாங் தி எஜுகேட்டட் யூத் கேன் பி கர்ப்ட் ஓகேங்களா ஸோ படித்த இளைஞர்களுக்கு இடையே வேலை இல்லாத இடத்தை போக்குவதற்கான சில வழிகளை பரிந்து வைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு என்னென்ன ஆன்சர் கொடுக்கலாம் ஸோ ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் சொல்லணும்னா என்ன சொல்லலாம் ஸோ படித்தவங்க மதியில் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் குறைக்கும் அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது மார்க்கெட் நீட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்கில்ஸை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ ஸ்கில்ஸை என்ஹான்ஸ் பண்ணணும் மார்க்கெட் நீட்ஸ் அதாவது மார்க்கெட் நீட்ஸ் ஏற்ற மாதிரி ஸ்கில்ஸ்க்கு என்ஹான்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எஜுகேட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து குறைஞ்சிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா டிஜிட்டல் லிட்ரஸி ஸோ இப்போ இருக்க கரண்டான வேர்ல்டில் வந்து ஸோ பேசிக் டிஜிட்டல் லிட்ரஸி தெரியணும் ஓகேங்களா ஸோ ஒருத்தனுக்கு ஃபோன் ஆப்ரேட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் டச் ஸ்கிரீன் ஆப்ரேட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் மெயில் அனுப்ப தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு 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 பேசிக் சாஃப்ட்வேர் ஸோ அந்த எம்எஸ் ப்ராஜெக்ட் எம்எஸ் பவர் பாயிண்ட் அந்த மாதிரி எம்எஸ் ஆஃபீஸ் ஒர்க் பண்ண தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ டிஜிட்டல் லிட்ரஸி கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்து வந்து அப்டேட்டடாக இருக்கணும் ஸோ மார்க்கெட் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மார்க்கெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு அப்டேட்டடாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து கொடுக்கலாம் வேறு என்ன கொடுக்கலாம் ஒகேஷ்னல் ட்ரைனிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் பண்ணுறது மூலமாக ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஸோ எம்ப்ளாய்டு யூத்தில் இருக்கக்கூடிய அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து குறைக்க வந்து முடியும் ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கான ஆன்சரை வந்து நீங்கள் எழுதுங்க ஸோ அடுத்து வந்து என்ன கேட்டுருக்காங்க அப்படின்னா டஸ்ட் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் இந்தியன் எக்கானமி ப்ரொமோட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டிஸ்கஸ் அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன கேட்குறேன் இது கொஸ்டின் வந்து எஸ் ஆர் நோ அப்படின்னு கொடுங்க இந்தியா பொருளாதாரத்தின் கட்டமைப்பு வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குகிறதா விவாதிக்கவும் கேட்டுறாங்க இதுக்கு நீங்கள் என்ன எழுது எஸ் ஆர் நோ என்ன எழுதுறீங்க கமெண்ட்ல போடுங்க அதாவது எஸ் பேஸ் பண்ணி எழுதுவீங்களா நோ பேஸ் பண்ணி எழுதுவீங்களா அதை மட்டும் கமெண்ட்ல போடுங்க ஸோ மெஜாரிட்டி ஆஃப் எஸ் வந்துருக்கு எஸ் என்ன வந்துருக்கு நோ வந்து நோ ஒரே ஒருத்தான் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த ஆன்சர் நீங்கள் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்னா எஸ்ன்னு தாங்க அப்ரோச் பண்ணணும் ஏன்னா வந்து நம்ம கவர்மெண்ட்டில் போய் வேலை செய்ய போகிறோம் கவர்மெண்ட் கிட்ட வேலை செய்ய போகிறதுக்கு போய் நம்ம அவனே குற்றம் சாத்தணும் நீங்கள் வந்து ஒழுங்கான வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் இங்கே பார்த்து அவ்வளோ இங்கே பிரச்சனை இருக்கும் சொல்லிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா இது நம்ம பிரச்சனை வரும் எந்த ஒரு எல்லா ஒரு கொஸ்டின்ஸ்க்கும் வந்து பாசிட்டிவான ஆஸ்பெக்டில் தான் வந்து நம்ம அணுகணும் ஓகேங்களா ஸோ இது எப்படி இப்போ இது பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இது ஒரு ஃபிஃப்டீன் மார்க் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ இனிஷியலாக வந்து நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கின டைம் வந்து இந்த மாதிரி இருந்துச்சு பச்சைங்க இருந்துச்சு ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு சாப்பாடை வந்து சரி பண்ணிக்கிட்டோம் ஸோ பங்கேற்க பசியை வந்து தீர்த்துக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் இமீடியட்டாக என்ன ஒரு விஷயம் பண்ணால் வந்து இங்கே இருக்க அன்னை நம்ம பிரச்சனை போ பெருக்கும் பார்த்தோம் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக சர்வீஸ் செக்டர்ஸ் நம்ம ப்ரொமோட் பண்ண ப்ரொமோட் பண்ணோம் ஸோ ப்ரொமோட் பண்ணது மூலமாக சர்வீஸ் செக்டர் ஓரியன்டான விஷயங்கள் நிறையா அதை சார்ந்த படிப்புகள் வந்துருச்சு ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் வந்து குறைஞ்சிது ஸோ இப்போ வந்து என்ன செஞ்சுட்டு இருக்குது கவர்மெண்ட் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்குது அப்படின்னா ஒரு திரும்பவுமே வந்து ஒரு லோக்கலைசேஷன் இண்டிஜினைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த சுயசார்பு அப்படிங்கிற ஒரு பொருளாதாரத்தை பொருளாதார கொள்கையை
சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எக்கனாமிக் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் என்னன்னு எழுதிட்டு சோ எக்கனாமிக் க்ரோத் வந்து அது என்ன எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன ப்ரொமோட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு நாலஞ்சு பாயிண்ட் இல்ல ஒரு அதிகமா நம்ம டிஸ்கிரிப்டிவா இருந்தா ஒரு மூணு நாலு பாயிண்ட் சோ அதுக்கப்புறம் நான் எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் என்ன அப்படின்னு சோ எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு கமெண்ட்ல பண்ணுங்க பாக்கலாம் நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் ஒரு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய தொழில் முனைவோர் வளர்ச்சியை வந்து எக்கனாமிக் ஓகேங்களா சோ பொருளாதாரம் இல்ல பொருளாதாரம் அல்லாத காரணங்கள் எது எது வந்து டிட்டர்மெண்ட் பண்ணது ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து அந்த ஃபேக்டர்ஸ்ல வந்து ஆஹ் பே பண்ணுது அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து கேட்டுறாங்க ஒருத்தர் வந்து தொழில் செய்யறதுக்கு நீங்க இப்ப பொருளாதாரம் மற்றும் பொருளாதார சாராத விஷயங்களை வந்து எப்படி வந்து அந்த விஷயத்துக்கு வந்து ஆஹ் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படிங்கோ இல்ல வந்து ஃபேக்டர்ஸ் அதை என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க சோ அதுதான் வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுருக்காங்க நான் என்ன கேட்டேன் அப்படின்னா எக்கனாமிக்கலா வந்து என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா கேட்ட கேட்டேன் சோ அதை வந்து கமெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க ஒரு <laughs> நீங்க சொன்ன மாதிரி கேபிட்டல் ஓகேங்களா சோ இங்க இருக்க கூடிய ஒரு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றதுக்கான கேபிட்டல் தேவைப்படணும் சோ அது கொடுக்கறதுக்கான நிறைய பினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் தேவைப்படும் சோ அது மட்டும் இல்ல மார்க்கெட் ஓகேங்களா சோ இங்க தொழில் பண்றேன் அப்படின்னா சும்மா அதை நான் செஞ்சு நான் எடுத்துக்க போகுது இல்லை அது விற்கிறதுக்கான மார்க்கெட் இங்க இருக்கணும் சோ அதுக்கேத்த லேபர்ஸ் ரொம்ப ஒரு எஃபிஷியன்டான ஒரு லேபர்ஸ் கிடைக்கணும் வேற என்ன சொல்லலாம் ரிசோர்சஸ் இருக்கணும் ஓகேங்களா சோ மெயினா வந்து எந்த மாதிரி இந்த மாதிரி என்ன பண்றோம் அதுக்கேத்த ரிசோர்சஸ் வந்து இங்க இருக்கணும் சோ இது மாதிரி பண்றது மூலமா ஒரு எஃபிஷியன்டான தொழில் முனைவோரை வந்து நம்ம வளர்க்க முடியும் சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆண்டர்ஷன் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் வந்து ஒரு எஃபிஷியன்டான ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் வளர்க்கறது மூலமா நீங்க வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் ஓகேங்களா சோ நான் எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் சொல்லுங்க பாக்கலாம் நான் எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ்ல ஒரு மூணு ஃபேக்டர்ஸ்ல ஒரு நாலு ஃபேக்டர்ஸ் சொல்லுங்க பொருளாதாரம் அல்லாத காரணிகள் பொருளாதார அல்லாத காரணங்கள்ல இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து எழுதணும் ஓகேங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ஒரு இடத்துல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அந்த இருக்கக்கூடிய ஏரியா வந்து ஒரு அமைதியான ஏரியாவா இருக்கணும் நான் போட்ட காசை எனக்கு திருப்பி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியாவா இருக்கணும் ஓகேங்களா சோ அடுத்து வந்து நான் இன் நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஏதுவான இடமா இருக்கணும் ஓகேங்களா அந்த இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் வந்து ஆஹ் ஏதுவான இடமா இருக்கணும் சோ உங்களுக்கே தெரியும் நிறைய எக்கனாமிக் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு இருக்கு சோ இங்க இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டுல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்ப ஸ்ரீபரம்பத்து அந்த மாதிரி நிறைய ஏரியால வந்து பிரத்யோகமா ஒரு 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 தொழிற்சாலை நடத்துக்கோ இல்ல வந்து ஒரு ஒரு கம்பெனி செயல்படுத்துவோ என்னென்ன விஷயங்கள் தேவை நல்ல ரோடு தேவை நல்ல ஒரு வாட்டர் சப்ளை தேவை நல்ல எலக்ட்ரிசிட்டி தேவை அந்த மாதிரி விஷயங்கள் போர்ட் பக்கத்துல இருக்கணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்றதுக்கான ஏதுவா கூடிய ஒரு ஒரு இடத்தை வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுத்து கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா சோ இந்த மாதிரி விஷயம் நல்ல ஒரு ஒரு கட்டமைப்பு வசதி இருக்கணும் அடுத்த அந்த இடம் வந்து அமைதியா இருக்கணும் அது வந்து கவர்மெண்ட் பாலிசி ஓகேங்களா சோ டாக்ஸ் ரேட் எல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு 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 ஆப்டிமான டாக்ஸ் ரேட் கொடுக்கணும் ரொம்ப ஒரு அக்ரெசிவா கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவனும் வந்து ஓடி போயிடுவாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண மாட்டான் சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கு சோ அதே மாதிரி நிறைய வந்து ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கல்ச்சுரல் வேல்யூஸ் வந்து நிறைய இருக்கு ஓகேங்களா சோ வந்து இங்க இங்க என்ன செயல் இங்க என்ன விஷயங்கள் பண்ண முடியுமோ அதுதான் வந்து பண்ற மாதிரி இருக்கு சோ இந்த மாதிரி விஷயச விசேஷங்கள் விஷயங்கள் வந்து இருக்கு ஓகேங்களா சோ இதுதான் வந்து எக்கனாமிக் அண்ட் நான் எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸா வந்து இருக்கு நான் சொன்னது வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது நீங்க பெருசா எழுத தேவை இல்லை நீங்க போய் ரிசர்ச் பண்ணுங்க ரிசர்ச் பண்ணி நல்ல ஒரு சூப்பரான பாயிண்ட் உங்களுக்கு தனித்துவமான பாயிண்ட் வந்து நோட் பண்ணி வைங்க ஓகேங்களா சோ இது வரைக்கும் பார்த்து டவுட் இருக்காங்க
ஓகே ஸோ கிளாஸ் என் பண்ணலாமா போ ஹலோ சார் சொல்லுங்க சார் ஸ்கீம் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் அதெல்லாம் நான் டெலகிராமில் பார்த்துருக்கேன் சார் தமிழ்நாடு உங்களுக்கு அந்த இன்டெரக்டா வந்து எப்படி டேரக்டர் ரிலேட் பண்ணி ஒன்னுத்துக்கு ஒன்று எப்படி ரிலேட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்தை புரிஞ்சு எழுதக்கூடிய கெப்பாசிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த பிப்டீன் மார்க்ல ரெண்டுக்குமே வந்து பெரிய ஆன்சர்ஸ் வரல இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு ஜென்ரலைஸ் கொஸ்டின்ஸா இருந்துச்சு இந்த லாஸ்ட் டூ கொஸ்டின்ஸ்ல வந்து பெருசா ஆன்சர் வரல ஒரு சில பேர் தான் பண்ணியிருந்தீங்க அந்த கேப்பபிலிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா பிஸ்டா கேட்டாலும் பண்ணக்கூடிய விஷயத்தை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு பண்ணிக்கோங்க அந்த விஷயம் எப்போ வேணும் அப்படின்னா ஒன்று தொண்டர் ரிலேட் பண்ணி படிச்சிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ஓகேங்களா தேங்க்யூ அடுத்த கிளாஸ்ல பார்ப்போம் சொல்லுங்க